。我用机桑香印装满行囊，将它背在身上奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光，哪怕注定流浪，也不退散。即使头破血流，满身是伤，然。去胸膛，放胆闯荡，待我夜色如江，日出东方。家人在哪里？哪里才是家的方向？失望的身旁，总住着希望。我这就安排人打扫。等等，你有更重要的事要做，马上去一趟谭石楼整卸所。知道干什么吗？甄别共产党。共产党还用甄别呀？啊！给我随便杀！是。你的任务是去给我甄别那些富逆愚民。知道甄别标准吗？看看那些人谁的手里边能给我开出油来。啊？经过他们这么一折腾，整个这地方破破烂烂的，不得花钱修吗？管谁要钱呀？管上边。还有，甄别出的富逆愚民，让他们自己说，是自愿报效，甘愿受罚。奎哥放心，这事儿我拿手。你可一定要救我啊！啊，刀兵过后肯定要劳军的，你想办法安排太平年班给徐团长演出。徐团长位高权重，为了尊重他，就有借口把我借出来。你可一定要帮忙啊！什么可看的了？人没了，家也没了
你走吧。我不走，我要留在这儿。我让你走，你就走，走。我不走，我陪你去找师傅。凤姐，凤姐，你你就让我留下吧，你别赶我走，凤姐。我是生你的气，我现在是顾不上你了。你拿着这些钱，要让自己活下去，实在不行，等过一段时间你再回来看看。你去到时候，你师傅就回来了是你救了共党头子詹云才啊！不不，我冤枉啊！我我我就是我太一劲，他他就倒了。当时如果没有去拿那些止血的草药的话，他们可能就不会带走他。可是我当时只是想救人，那个人他满身是血，我只是想救他，我没有那么多的想法。可是这个念头害了他。方姐，这不是你的错，你别再上吊了。学会师傅的本事，我只能饿死。你就当积阴德吧。徐团长，花了多少钱？哎，长官，不敢，不敢。晚上我也去看戏，正好捎你回来。不敢，不敢。哦，荣幸之至，荣幸之至。彩兄，大恩不言谢，大恩不言谢。我也只能帮到这里了，你们要赶紧想办法啊。
，有没有纸笔？我寄点东西。我要读诗，读万事好。问大吉县长，住在永汉路二零一号七号，姓张，加入会员路头七八七号。坐，坐，坐。这万事好，千万要照顾好我孩子啊！坐，坐，坐。太平路九十七号太平，一定要救我出去啊！我派人去各家告知，你就不用操心了。快点回去准备演出，只要徐团长开心了，就会帮你说话了。放心吧。关乎我的性命，不敢不用心。蔡叔，多谢你了。不说这个，老朋友了。都安排好了。有个警察说，也去听戏，要散了戏之后，拉我回惩戒场了。我叫车在戏院门外等，直接去黄沙码头，搭八点的电轮过江，是维塘车站八点半的火车。等他们发现你跑了，你都快到佛山了。团座有请杨贵妃去家里做客，走吧。呃，团座是怪罪这孩子，这孩子没有唱错啊。他叫金啊，金慧荣。啊，对，装不要谢，现在就要走。呃，团座要是听戏的话，我们带着彭面去。对对对对，这出戏还没有唱完呢。团座只要他一个人去，呃，不行不行啊，我是他师傅。他去团座家里唱戏，我不一起去，那就太失礼了。军令如山，哎，长官，通融通融，我不能丢下这孩子不管。好死事啊！长官，长官。哎，你不让我去，不如让我死。我是他师傅，我要看着他，管着他，免得他不懂事。冲撞了团座，连累了大家。快点！师傅，走。师傅，不敢不让你去。师傅陪着你，大不了咱们一起死在那。听话，我去找人说情，拖拖时间。人带来了，怎么才来啊？这菜都凉了。你小点声，吓着人家。来，快过来，到我身边来，来，别怕
，坐着。哎，你还愣着干什么？团坐相交，不敢不来，请您吩咐啊。吩咐就是让你带着你的徒弟来陪我们吃个饭，啊？行了，好，快吃饭吧。坐吧。哦。饭前，应该先洗手。走，我带你去洗手。来，走，别怕，别怕，走。好了，干净了。咱们把妆卸了，好好吃饭，啊！如果我女儿还活着，跟她一样大。我们到处打仗，一开拔，这是好几个月。女儿生病了，也没人管。那次我们是去打陈炯明，一直追着他通电下野，逃到了香港。可是我们的女儿也没了。打那之后，她妈妈就再也没笑过。她妈妈喜欢听戏，也喜欢给女儿穿上戏服，那个小脸白白的。跟你这个徒弟啊，一个样啊！哦，好，来，好，快来，快过来，过来，老徐，你看，像不像？像。这简直就是勾鼻张前辈的翻版呐！是有点像。这想当年，勾鼻张前辈因戏结缘，任总督大人做了义兄，这才挽救了我们越剧。你要是能有团长夫人照应，你这无妄之灾啊，那算过去了。也不用放弃戏班了。你要放弃戏班？师妹的意思是，如果我破不了这个局，太平年班就保不住。如果让你那个徒弟任团长夫人做干妈，他会不会听话？还不知道团长和夫人愿不愿意呢。这个事我去办，但是我告诉你啊，这比求什么人都管用，而且你现在是无人可求。给团长当干儿子，是啊，他们挺喜欢你的。那我能学打枪吗？打枪啊，当然能了，他是团长嘛。我离开太平年班，那立夏怎么办？你离开太平年班就不能带着陈立夏了，你不用离开戏班。他们说不定哪天就开拔了，你跟着他们干什么？干爹干妈。哎，干的不是亲的，干的不用跟着他们走。那好吧。你答应了？对啊。好。那以后他们的洗脚水不用你倒，我再给你调个住处。不是说船上没空铺了吗？我徒弟就没有。团长的干儿子就有
你偷懒，你又不好好练功，我去告诉师傅去。嗯，我以后当了团长的干儿子，我就不唱旦角了，师傅也不敢逼我了。师傅还会打你的？不会，我有枪。不，我以后会有枪。只要有了枪，我就能给大师兄报仇了。大师兄是好人，好人不该死。大师兄没有枪。他有枪，就不会死。所以师傅让我拜干爹，我一下子就答应了。干女儿？对呀、啊，这是团长夫人的意思。这是何必呢？干儿子干女儿不是一样吗？人家说了，要认就认干女儿，不认干儿子。团长夫人还说了，他得一直穿着女装，而且还不能脱的哦。穿女装？啊？他们死的是女儿，所以他们想再要个女儿。勾鼻江前辈的故事，你听过吗？大师兄说过，李文茂前辈起义失败，朝廷就禁绝了大戏。嗯，禁了十几年时间呢。前辈们为了吃饭，为了生存下去，都改学别的剧种了。勾鼻江去给两广总督瑞林演戏。结果，瑞林的老母亲觉得他扮相像自己的女儿，勾鼻章马上被认成了干女儿。勾鼻章就是为了越剧行，开口求了瑞林，瑞林给朝廷上奏，朝廷才放我们越剧一条生路。你说人家这个干女儿是不是英雄？荣仔，台上的英雄。你见得多了，台下的英雄好少好少，因为太不容易了。给他换个不臭的床，不能赶他离开戏班。没问题，我收他当干女儿，有我一口吃的，就有他的一口饭，啊。我要当大英雄，像大师兄那样的大英雄。戏文里唱过：“天降大任，苦其心，劳其骨，饿其体肤就系、是、想食阿慧煮嘅嘢嘅，佢啲手势越嚟越似啦。我跟你说，阿慧这手艺可是越来越好了，我一天天数钱数到手软啊。可以啊，你要是想害他，你就继续夸啊，别理他。阿慧，你是不是也觉得自己已经不错了？反正荔枝湾数得着的是三条赛艇，咱们是排在前面的。对，你掌勺那回啊，咱们排第十三，垫底。别说啊，忙你的去吧。啊，好好，好了，慢慢吃。阿威啊，嗯，厨艺这道上呢，也很有天赋，但是现在呢？你做的还只是一些家常小菜。如果你想成为江湖上有字号
，响当当的大厨师、大师傅，你就必须会做名扬天下的好菜，必须要进大酒家。大酒家？嗯，多大？呃，至少得有一个完整的后厨吧。就像广州大酒家那样的？哎，只有大酒家。才会有更多的钱去给你提供更多的食材，你只有见过、吃过，你才能谈得上怎么样去做。你要记住，一个好的厨师是要博众家之长。咱们广东菜呢，本来就是汇聚天下名菜之大成。挂炉鸭，南京的；炒鸡片，江苏的；栗子烧鸡呢，四川的。呃，香蕉鱼球呢？绍兴。哎呀，师傅，你甭想把我送去那些大酒家学艺，我在这菜厅上挺好的，咱们荔枝湾最好的菜厅，我真的很高兴。我怕耽误了你啊。以后可能真的不做厨师。您看，你说我长大之后，我不应该去找他的，我家破人亡的那个人。你说我不应该去问他为什么？你说我不应该去问他为什么要这么做吗？火塌毛、韭干菜、车前草、穿心莲，这些到处都有的便宜草药，你师傅靠这些呀，一辈子也实现不了他的梦想。那师傅的梦想是什么呀？开一个铺子，能够自己制作，完散高单。他一直说这样的铺子才是真正做药的。这个，给你吧。虽然人们都在说单方一味气煞名医，还说什么药无分贵贱，食屎是灵丹，但是你要知道，那些不是我们的本事，那些是药本身的本事。神农尝百草，指的不仅仅是要了解药性，还得君臣辅佐着，使这些草啊、根呐、啊、发挥出他们的效力，这样才能治病救人。你师傅天天都惦记着治病救人的事儿。放心，你放心吧。师傅惦记的事儿，我也惦记着呢。你师傅处理生药的本事，你也要学会。芽造瓜皮，怀牛气去心，熟地九蒸九晒，益母草只取前三段，这些你都记住了吗？我慢慢学吧。你师傅这生药铺子，就留给你了。啊？你今天说话怎么这么怪？
云彩，快上！搞定！我们占星女班这次又要上报纸了。上报纸的是他陈立夏，居然又在戏台上瞎闹。还要节奏再快一点，来，我们试一下，搭配一下。哎，这个差不多，再去练一下吧，好吧？这个电线不要露出来，小心绊倒人。好的，徐叔，这个有办法吧？啊、哦，会有办法的。还有刚那个云彩散的还是太快了，我们多加几块铁条试试。哎，好。哎，找我的。喂，金哥。好了，我帮你告诉他。白高兴了吧？千万注意安全，别着火，别伤着人。好的，一定注意。陈立夏，哎，金哥来电话了，让你马上去广州大酒家。他们回来了，昨天晚上红尘还没到岸呢。哼，你们师兄妹的感情真是好哦。他让你按老规矩去。哎，什么是老规矩啊？你等天就知道了。小心一点。好的。露台蒸肉饼。后厨走过来，这五十二步菜都凉了。这住客人太可怜了，这大酒店比我们餐厅差远了。
子啦！哎，你快吃点。丽夏，我给你介绍两位新朋友啊，空军飞行员，唐云，诸葛峰。嗯，啊，这个很好吃，你吃。嗯，好吃啊。哎，给你们介绍啊，这是我的师妹陈丽夏，摘星女班的当家当马蛋。唐哥好，诸葛哥好。哦，对了，丽夏姐呢，还有个英文名叫 Summer， 丽夏嘛，夏天的意思。叫你来啊，是有好吃的。梧州纸包鸡，在广州倒是不容易吃到的。怎么还是热的？哎，堂哥和诸葛哥是飞行员嘛？陈继堂总司令宴请，特意派飞机出去，去梧州买了纸包鸡回来。顺便捎几只跟大家分享。如果你们喜爱吃，我们就多飞几次梧州。最近还有几次飞行计划。是吗？哎，陈总司令频频宴请，跟当下的时局有关系吧？胡汉民主席驾鹤西去，蒋介石没了顾虑，着手夺取广州。陈总司令啊，联合桂系。抗日反蒋，陈总司令还找人算过命，这次反蒋，机不可失。<笑>陈总司令啊，信这个，我们给他唱戏的时候啊，他都要算一算时辰对不对。<笑>哎，对了，来尝尝我带来的荔枝。哎、我师妹啊，从来不碰荔枝，你们吃啊，你们吃。听说那个谢西生在东莞落网了。我去东莞就是为了他，想花钱见一面。你招他钱啊？花了多少？没人肯收，也没见着，这不就来找你了吗？我不当警察好久了，人脉都淡了，何况还在东莞，我要乱花那个钱呢、啊。你费心，钱我自己想办法。你这么关心陈家的灭门案，什么理由我不问？我呢就收钱办事，警察局的正宗我都给你看了，你还见他干什么？我怀疑陈家不是谢十三灭的，所以想当面问一问。你是不是陈家漏网的孩子？你是老大还是老二？你是老大，人灭你家满门的人，不管是不是谢十三，都不是你能得罪的。你有钱还是有势力啊？你那点从牙缝里挤出来的钱，连我都喂不饱啊，还惦记着报仇。你怎么了？跟丢了魂似的。我没事啊。我们得好好活着。净说傻话，当然得好好活着了。芳姐，嗯，上次说的事儿，办了吗？真办呢。办。我得赚钱，赚很多钱。啊稀里糊涂，不知道为什么在你们这个大街上睡着了。我师傅呢，昨天晚上就在这儿跟你们这的黄启全师傅叙旧，我们叙了一晚上，他们俩叙到哪儿去了？你先出去
这是黄师傅的规矩，外人绝对不可以进来后厨。你先叫你告诉黄师傅在哪，我自己去问他了。哎，他还没上工，你还是先回去吧。大半夜跑过来，把菜品卖了，人就上岸走了。怎么一点都赶不了了？他把这个菜品给卖了，他吃什么喝什么呀？我吃什么？他说：“你长大了，不应该守在菜亭上。”他是不是脑子有问题啊？他。反正这个菜亭啊，现在是我的了。他以前那些赌债，我来还。他走的时候，跟李子湾所有的菜亭都打了招呼，说要是为你好，就都别顾你。什么意思、啊？他的债要还，这个菜亭应该也归我呀，我来帮他还啊。大家都答应了。这样的，你告诉我他人在哪，我去找他聊。我带他看看吧。你别去找他，你找也找不到他。他走的时候说了，他这辈子对你仁至义尽。恩断义绝了。